హాయ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అంకురం టీవీ ఈరోజు ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూ టెన్త్ క్లాస్ రియల్ నెంబర్ చాప్టర్లో ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూ అనే చూద్దాం ఇందులో ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూలో అగైన్ టూ మోడల్స్ ఉన్నాయి అందులో ప్రధానమైన మోడల్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి ఆ మోడల్ పేరు ఏంటంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అని సో ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ వన్లో టూ మోడల్స్ ఒక టూ మార్క్స్ మోడల్ ఒకటి ఫోర్ మార్క్స్ మోడల్ చూసాం మనం అలాగే ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూలో కూడా ప్రధానంగా ఒక టూ మార్క్స్ మోడల్ ఉంది ఇంకొక వన్ మార్క్స్ మోడల్ ఉంది అది కూడా చెప్తాను సో ఇట్లా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటో ఈ ఎక్సైజ్ ద్వారా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అదేంటంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం ఆ ఉపయోగించి ఇచ్చిన నెంబర్ సంబంధించి ఏమో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది ఈ సమస్య యొక్క మెయిన్ సెంట్రల్ పా ఇది ఐడియా ఐడి అనమాట ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకి ఏదైతే నెంబర్స్ ఇచ్చారో ఆ నెంబర్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఇది ఆల్రెడీ సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాసులో మనం వీటి గురించి నేర్చుకున్నాం ఎల్సిఎం లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ హెచ్సిఎఫ్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ వాటిని ఏ యూజ్ చేయాలి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ ఆ మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేస్తూ మనం వాటికి ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కుంటాం ఇది చాలా ఈజీగా ఉండే టూ మార్క్స్ మోడల్ ఇది ఒకసారి చూడండి మనకి రికార్డింగ్ డాటా అంటే ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్ ఏతున్నాయో ఆ నెంబర్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రాసుకోవాలి కాబట్టి నెంబర్స్ రాసుకుందాం ఏంటవి ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ వన్ జీరో ఎయిట్ ఫస్ట్ ఒక్కొక్క నెంబర్ తీసుకొని దానికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కడదాం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనం కడదాం ఆల్రెడీ మీకు కడ్డం వచ్చు కాబట్టి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటవి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ కేవలం ప్రైమ్ నెంబర్స్ మాత్రమే మనం స్ఫురించుకుంటూ గుర్తు చేసుకుంటూ మెమరైజ్ చేసుకుంటూ వాటిని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తూ మనం ఫ్యాక్టర్స్ కట్టాలి చూడండి అందులో టూ ఇందులో డివైడ్ చేస్తుందా చేస్తుంది టూ అనేది ఫోర్లో టూ టైమ్స్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ అగైన్ టూ పోతుందా మళ్ళీ టూ కానీ స్టార్ట్ చేయాలి పోతుంది అలా టూ ఎంతవరకు అయితే వెళ్తుందో టూతో మనం డివైడ్ చేస్తాం ఇందులో టూ పోతుందా పోదు కాబట్టి నెక్స్ట్ త్రీకి రావాలి సెకండ్ ప్రైమ్ నెంబర్ త్రీ కదా త్రీతో డివైడ్ చేస్తాం వన్ ఆఫ్ చేయాలి అలాగే ఈసారి కూడా సెవెంటీ టూ టూ పోతుందా పోతుంది త్రీ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ టూ పోతుందా పోతుంది ఎయిటీన్ టైమ్స్ టూ పోతుందా నైన్ టైమ్స్ టూ పోతుందా పోదు కాబట్టి త్రీ పోతుందా పోతుంది త్రీ టైమ్స్ మళ్ళీ త్రీ పోతుంది వన్ టైమ్ నెక్స్ట్ టూ పోతుందా ఫైవ్ టైమ్స్ అండ్ ఫోర్ టైమ్స్ అగైన్ టూ డివైడ్ చేస్తుందా టూ టైమ్స్ సెవెన్ సెవెన్ టైమ్స్ టూ పోతుందా పోదు పోదు నెక్స్ట్ త్రీ నైన్ టైమ్స్ మళ్ళీ త్రీ నైన్ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ మళ్ళీ త్రీ వన్ టైమ్ ఇట్లా ఓన్లీ చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి అలా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ను కట్టుకుంటూ వెళ్ళండి అని అర్థం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ అంటే లాస్ట్లో ఇక ఎలాగో లాస్ట్లో వన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆఫ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కట్టిన తర్వాత ఎలా రాసుకోవాలో చూడండి ఒకసారి అంటే ఈ సమ్ కింద రాయాల్సిన పార్ట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం మీకు ఈ విధంగా రాసుకుంటాం ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ చూసినట్లయితే వన్తో స్టార్ట్ చేసి ఈ టూస్ అన్నీ కూడా ఇలా ఎన్నైతే టూస్ ఉన్నాయో వన్తో స్టార్ట్ చేసి అన్ని టూస్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు సార్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్లో ప్రైమ్ నెంబర్ కానీ వన్ ఎందుకు రాశారంటే ఒక్కోసారి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు అప్పుడు ఇదే సిస్టంలోంచి మనకి ఆన్సర్ రావాలి ఇదే సిస్టంలోంచి ఆన్సర్ రావాలంటే అప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైనా రాస్తాం అంటే వాటి హెచ్సిఎఫ్ వన్గా రాస్తాం ఆ వన్ ఇదే సిస్టంలోంచి రావడం వన్ రాయటం తప్పనిసరి వన్ రాస్తాం అందులో తప్పేం లేదు కాబట్టి ఫార్టీ ఎయిట్కి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూకి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాం వన్ అలాగే టూస్ కింద టూస్ రాయాలి వన్ టూ త్రీ టూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక టూ ఇక్కడ ఒక టూ ఇక్కడ ఒక టూ రాస్తాం ఇంకొక టూ లేదు రాయడానికి త్రీ త్రీ కాబట్టి ఈ త్రీ కింద ఒక త్రీ రాయండి ఇంకొక త్రీ రాయండి అది తప్పు లేదు అట్లా అలాగే వన్ నాట్ ఎయిట్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా రాయండి వన్ ఇంటూ టూస్ రెండు ఉన్నాయి టూస్ రెండు అలాగే త్రీ త్రీ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ త్రీ త్రీ అండ్ త్రీ అది త్రీ త్రీ ఉన్నాయి మొత్తం అట్లా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొత్తం త్రీస్ మనకి త్రీ ఉన్నాయి అలా మూడిట్లో కామన్గా ఉన్న వాటికి ఒక బాక్స్ వేయండి మూడిట్లో టూ ఉంది కాబట్టి ఒక బాక్స్ వేయండి మూడిట్లో టూ ఉంది కాబట్టి ఒక బాక్స్ వేయండి మూడిట్లో త్రీ ఉంది కాబట్టి ఒక బాక్స్ వేయండి అలా మూడిట్లో కామన్గా ఉన్న వాటికి మనం ఒక బాక్స్ వేస్తాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆ ఏదైనా టూ ఎ
బాక్స్ ఏదుందో ఆ బాక్స్ నుంచి ఏమి వన్ నెంబర్ రాస్తే సరిపోతుంది అంటే ఈ బాక్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ 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 అంటే దట్ ఈస్ టూ టూ సార్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ ఇదే మనకు కావాల్సినటువంటి హెచ్సిఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఇలా హెచ్సిఎఫ్ రాగానే ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది కరెక్ట్ కాదు అనేది ఈ నెంబర్ ఏతుందో ఈ ట్వెల్వ్ అంటే వచ్చిన ఆన్సర్ ఏతుందో అది డైరెక్ట్గా దీన్ని డివైడ్ చేస్తుందా లేదా అంటే ఈ టేబుల్ చదువుకుంటా పోతే ట్వెల్వ్ వన్ సార్ ట్వెల్వ్ టూ సార్ ట్వెల్వ్ త్రీ సార్ చదువుకుంటా పోతే ఈ నెంబర్స్ అన్ని మీకు తగలాలి కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఫోర్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ సార్ సెవెంటీ టూ ట్వెల్వ్ నైన్ సార్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ మీకు కరెక్ట్ అని తెలుస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం రాసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం కామన్గా ఉన్న బాక్స్లో నుంచి ఒక్కో నెంబర్ రాస్తాం ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ త్రీ రాసిన తర్వాత ఏదైతే టూ టూ నెంబర్స్ ఉన్న బాక్స్ అంటే ఇందులోంచి ఒక నెంబర్ రాస్తాం ఇందులోంచి ఒక నెంబర్ రాస్తాం ఈ పోగా సింగిల్గా మిగిలిపోయినటువంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం రాయాలి మొత్తాన్ని ఇలా మల్టిప్లై చేస్తాం మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ చూడండి టూ టూ సార్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ టూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే త్రీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అంటే ట్వెల్వ్ వన్ త్రీ ఫోర్ సార్ ట్వెల్వ్ వన్ థర్టీన్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ అది కాబట్టి ఈ నెంబర్ అన్నింటి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎల్సిఎంని డివైడ్ చేస్తాయి హెచ్ఎఫ్ ఏమో ఈ నెంబర్స్ డివైడ్ చేస్తే ఈ నెంబర్స్ ఎల్సిఎంని డివైడ్ చేస్తాయి అనమాట కాబట్టి చూసినట్లయితే ఫార్టీ ఎయిట్ని ఒక నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది అలాగే సెవెంటీ టూని మీకు దాదాపుగా సిక్స్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది అలాగే వన్ నాట్ ఎయిట్ని ఒక ఫోర్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది ఇది టూ మాస్ సంబంధించిన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్లో మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కునే మెథడ్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఇలాంటి మోడల్సే ఇంకా ఆ ఎక్సైజ్లో వన్ పాయింట్ టూలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సమ్ చేసేటప్పుడే మీరు వీలైతే చూసుకుని రాసుకోండి లేదా చూడకుండా చేయండి ఇలాంటి సమ్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టుకొని చేయండి మీకు టూ నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చు త్రీ ఇవ్వచ్చు ఫోర్ ఇవ్వచ్చు ఎన్ని ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్లోకి మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్ళిపోదాం రైట్ మనకి సిక్స్ ఫోర్ ఎన్ అనే ఒక టర్మ్ ఇచ్చి ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూలో ఉన్నట్టు ఒక జనరల్ మోడల్ మోడల్ కూడా కాదు ఒక మామూలు సమ్ము అంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మోడల్ ఈ మోడల్ సమ్ము వస్తూ ఉంటుంది అన్నది కాదు కాబట్టి దీన్ని సపరేట్ మోడల్ అని పెట్టలేదు సమ్ ఎక్సైజ్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అన్న భావన మీలో కలుగుతుంది కాబట్టి దాని ఆన్సర్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసే ఉద్దేశంతో చెప్పాను దీన్ని పర్టికులర్గా మోడల్ కొద్ది ఒక స్పెషల్ సమ్ సమ్ ఎక్సైజ్ మధ్యలో ఉంది అది అది మనం చేద్దాం ఓకే రైట్ చెక్ చెక్ చేయండి వెదర్ అవునా అవుతుందా సిక్స్ ఫోర్ ఎన్ కెన్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఎన్ అంటే అర్థం ఏంటి సిక్స్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ ఫోర్ టూ అట్లా ఎన్ ప్లేస్లో మీ ఇష్టం వచ్చిన న్యాచురల్ నెంబర్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్ తెలుసు కదా మనం ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో డిస్కస్ చేసాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా అలా నెంబర్స్ అన్నీ ఇందులో రాసుకుంటూ పోతే వచ్చే నెంబర్స్ ఏతున్నాయి వచ్చే ఆన్సర్ ఏతుందో అది జీరోతో ఎండ్ అవుతుందా అని చెక్ చేయమని చెప్తున్నారు మనం చెక్ చేద్దాం కాబట్టి గివెన్ మనకి ఇచ్చింది ఏతుందో గివెన్ సిక్స్ ఫోర్ ఎన్ ఇచ్చారు ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇట్లా ఎన్ ప్లేస్లో మనం నెంబర్స్ తీసుకుంటూ పోతే ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వీ హ్యావ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి సిక్స్ ఫార్ వన్ అంటే ఎంత సిక్స్ కాబట్టి ఒకటే ఒక ప్లేస్ ఉంది ఇక్కడ మనకి అలాగే ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వీ హ్యావ్ సిక్స్ పవర్ టూ ఎంత థర్టీ సిక్స్ అలాగే ఎన్ పవర్ త్రీ వీ హ్యావ్ సిక్స్ పవర్ త్రీ అంటే టూ వన్ సిక్స్ మరి ఇట్లా ఇలా రాసుకుంటూ పోతే మనం ప్రతి నెంబర్ చూసినట్లయితే ఒకటి స్థానం అంటే వన్స్ ప్లేస్లో ఎత్తుందో అది ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది అంటే ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసినా దాని యొక్క పవర్ ఎంత రాసినప్పుడు కూడా దాని యొక్క వన్స్ డిజిట్ ఏతుందో వన్స్ ప్లేస్ ఏదుందో అది సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఎండ్ విత్ జీరో అయ్యే ఛాన్సే లేదు అది మనం ఇండక్షన్ పరంగా రాస్తాం సిమిలర్లీ ఇదే విధంగా కాబట్టి ఒక మూడు సార్లు చేసాం కాబట్టి సిమిలర్లీ ఫార్ సిమిలర్లీ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అంటే వన్ టూ త్రీ
లాస్ట్ లో కంక్లూజన్ రాస్తాం ఫర్ ఆల్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఎన్ అనేది ఏ నేచురల్ నెంబర్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఆల్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు కూడా అని అర్థం నేచురల్ నెంబర్ సెట్ లో ఉన్న బిలాంగ్స్ టు అంటే ఈ సెట్ లో ఉన్న ఏ నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ సిక్స్ ఫోర్ ఎన్ సచ్ ఏ వాల్యూ దట్ ends with the digit 6 only adi 6 tho maatrame end avutundi ani cheppi rasa anamata idi ilante sam specialized ga samichina sandarbhalo vaste chese edanu antappa sahajanga aalochinchali kada manam sam aalochinchukunna form of and depend kaakunda saradaga ila cheppagalla answer ani cheppi ichche lakkalevi idi oka sam next time gelle mundu manam oka sari composite number ante edu telusukundam composite number కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన ఏదైనా ఒక నెంబర్ కోరుకున్నట్లయితే సమ్ ఏనో బీనో ఏదైనా ఒక నెంబర్ కోరుకున్నట్లయితే ఈ నెంబర్ని టూ నెంబర్స్ యొక్క మినిమం టూ నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్గా మనం రాయగలగాలి అయితే ఆ టూ నెంబర్స్లో వన్ ఉండకూడదు అంటే ఎట్లా ఫైవ్ ఉందనుకోండి వన్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాశాం సిక్స్ ఉందనుకోండి టూ ఇంటూ త్రీ అని రాశాం మరి దీనిలో వన్ని ఉపయోగించకుండా రాసింది ఏంటి సిక్స్ ఫైవ్ నే వన్ ఉపయోగించుకోవడం మనం రాయలేము టూ నెంబర్స్ కావాలన్నారు వన్ రాకూడదు అన్నారు ఎలా అండి మరి కాబట్టి ఈ నెంబర్ని మనం కాంపోజిట్ నెంబర్ అని అనకూడదు ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కాంపోజిట్ నెంబర్ సిక్స్ అనేది కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ప్రొడక్ట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా వన్ కాకుండా ఉండాలి అందుకనే ద లీస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఈజ్ ఫోర్ ఫోర్ని మనం టూ ఇంటూ టూగా రాసుకుంటాం రెండు కూడా ఒకటి కచ్చోండి వన్ ఉపయోగిస్తే కాంపోజిట్ కాదు వన్ ఉపయోగించుకోవడం రాస్తేనే అది కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతుంది ఇక్కడ సిక్స్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఫోర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఇట్లా ఈ ఫైవ్ టూ టూ కూడా అంతే కదా వన్ ఇంటూ టూ వన్ ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది కాంపోజిట్ నెంబర్ కాదు ఇక్కడ సమ్ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ పైన మనకి ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి మీకు నేను చూపించా ఇప్పుడు మనం సమ్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ వన్లో చివరి మోడల్ లాస్ట్ మోడల్ చూద్దాం దీంతో ఈ ఎక్సైజ్లో ఉన్న టూ మోడల్స్ అయిపోయినట్టే ఫస్ట్ మోడల్ ఏం డిస్కస్ చేసాం మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ రెండోది ఇప్పుడు మనం ఈ కాంపోజిట్ నెంబర్ని రాసుకునే మెథడ్ ఏదో అది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇది కూడా ఒక మోడల్గా చెప్పొచ్చు కంటిన్యూస్గా దాదాపు కనిపిస్తుంది వన్ మార్క్కి ఆ టూ మార్క్స్కి కానీ వన్ మార్క్ అలా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీని ఒక మోడల్గా చెప్పచ్చు ఈ ఎక్సైజ్లో ఉన్న సెకండ్ మోడల్గా మనం దీన్ని చెప్పచ్చు కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి వై ఎందుకని సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ అనే ఒక కాంపౌండ్ లాంటిది అది కానీ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ లాంటిది కానీ ఇదో కాంపౌండ్ ఇవి కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఎందుకు అనాలి వీటిని అని అంటున్నారు మన దగ్గర ఉన్న ఒక ఒకే ఒక ఆధారం ఏంటంటే ఎస్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే మనం ఏం చేయాలి వన్ కాకుండా టూ నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా రాస్తే అది కాంపోజిట్ నెంబరే అంటే దీన్ని కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని టూ వన్ పార్టిసిపేట్ చేయకుండా టూ నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా రాస్తే సరిపోతుంది కదా అనుకొని ఎస్ అలాగే రాద్దాం మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో గివెన్ సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ అది ఇచ్చారు చూడండి అవునా అలాగే దీనిలో మనం చూసినట్లయితే గివెన్ డాటా మనకి ఇచ్చిన డాటా ప్రకారంగా రాసుకున్నాం ఇందులో ఇక్కడ చూడండి ఈ టర్మ్స్ అన్నిటి మధ్యలో ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఇన్ని టర్మ్స్ మధ్యలో ఇంటూ ఉందో అదంతా ఒక నెంబర్ కింద ఒక ప్రోడక్ట్ కింద ఒక ముద్ద కింద సమానం ఒకే ఒక సింగిల్ ఆన్సర్ కింద సమానం అలా టర్మ్స్ ఒక టర్మ్ కింద సమానం సింపుల్ ఫైనల్ చెప్పాలంటే ఒక టర్మ్ కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్లో టర్మ్స్ అనేవి ప్లస్ అండ్ మైనస్ చేత డివైడ్ చేయబడి ఉంటాయి అంత ఇంటూ ద్వారా డివైడ్ డివిజన్ ద్వారా డివైడ్ చేయబడి ఉండవు కాబట్టి ఒక ప్లస్ లేదా ఒక మైనస్ నుంచి మళ్ళీ ప్లస్ మైనస్ వచ్చేంత వరకు ఒక టర్మ్ అది కాబట్టి ఇది ఒక టర్మ్ ఇది ఒక టర్మ్ ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి నేను ఏం చేశానంటే థర్టీని కామన్గా తీశాను నేను థర్టీని ఇంటూగా తీశాను ఇక్కడ చూడండి అలాంటి బ్రాకెట్ వేస్తేనే ఇంటూ కాకపోతే మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇంటూ వేస్తే అమ్మయ్య ఇంటూ కనిపిస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ ఈ థర్టీన్ బయట బయటకి ఇంటూగా వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఒక ఫ్యాక్టర్గా బయటకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ మిగులుతుంది అది ఇప్పుడు చూడండి ఇదొక 
నంబర్ అండ్ ఇది మొత్తం ఒక ప్రోడక్ట్ ఇది ప్రోడక్ట్ ఇది ప్రోడక్ట్ ఇది ప్రోడక్ట్ వన్ ఇది ప్రోడక్ట్ టూ ఇది ఎలా ఉంది ఇట్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లేదా టూ వాల్యూస్ టూ నంబర్స్ అదే లేదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వన్ వన్ కాకుండా వన్ కాకుండా ఉండే రెండు పదాల యొక్క ప్రోడక్ట్ ఇది కాబట్టి ఏమవుతుంది దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాంపోజిట్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ కాంపోజిట్ నంబర్ అని చెప్తాం చూసారా అలా ఫస్ట్ బిట్ యొక్క ఆన్సర్ వచ్చింది సేమ్ సిమిలర్గా ఈసారి మనం సెకండ్ బిట్ యొక్క ఆన్సర్ కూడా చేద్దాం అది ఏంటో చూడండి ఒకసారి సేమ్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా లాజిక్ గివెన్ మళ్ళీ ఏది ఇచ్చారో అందులోనే కంటిన్యూషన్ అనమాట ఆన్సర్ పక్క పక్కన చేద్దాం అనుకున్నా కాకపోతే కొంచెం లెటర్స్ పెద్దగా ఉంటే స్క్రీన్ పైన మంచిగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి అలా చేస్తాను నేను అట్లా ఏగా ఇక్కడ కూడా చూసినట్లయితే ఇది మొత్తం ఒక టర్మ్ ఒక పదం అంత ప్రోడక్ట్గా ముద్దలాగా ఉందన్నమాట ఒక టర్మ్ లాగా ఉంది ప్లస్ సౌత్లా ఒక టర్మ్ ఇది ఈ టూ టర్మ్స్లో కామన్ ఏముంది ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ గెలిపింది కాబట్టి బయటికి మనం ఏం చేస్తాం వన్ రాస్తాం చూసారా అది ఈ మొత్తంలోంచి ఫైవ్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మిగతాన్ని మిగిలిపోయాయి ప్లస్ ప్లస్ ఫైవ్ బదులు వన్ ఉంది ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఇది ఒక టరం ఇదంతా ఒక టరం దీని దగ్గర రాస్తాం అనమాట ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వన్ అది వన్ పాల్గోకుండా ఉండే టూ టర్మ్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాంపోజిట్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ కాంపోజిట్ నంబర్ అది ఆ విధంగా అయిపోయింది ఇది కూడా ఒక మంచి మోడల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా సో నెక్స్ట్ మనం ఎక్సైజ్ వన్ పాయింట్ త్రీలోకి వెళదాం వన్ పాయింట్ త్రీలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా ఏదైతే కాన్సెప్ట్ అవసరం అవి డిస్కస్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఆ ఎక్సైజ్లోకి వెళ్దాం ఒక అప్పుడు ఒ